Hello, Adriana. Hi, Adriana. Hi, Antonio. Hi, Yolanda. Hi, teacher. Hi, guys. How are you? Fine. <laughs> okay. Thank you, section two. All right, uh, we're going to go ahead and get started, ladies and gentlemen. Uh, ¿Quién me puede decir qué actividad o qué se acuerdan de la clase anterior? ¿Quién me puede decir de lo que vimos, Lucas, su clase anterior? ¿Quién me puede decir? Ah, correcto. A, B, C, D. Vimos el, alfida, el alphabet. ¿Qué más se acuerdan? Hicimos el alphabet. ¿Qué más vimos? Good evening. Hello, good evening, Darwin. Good bienvenido, evening. bienvenido, Darwin. Thank you, thank you, teacher. Mm -hmm. Hi, everyone. Hello, Adriana. Welcome. Bienvenida. Ah, Adriana pudo conectarse. Lo siento, Adriana. Estaba dando una clase y no me podía desenfocar. No problem. Pero me alegra que ya está aquí con nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda decir que se acuerda de la clase anterior? Nadie. Oh, no. <ríe> Yolanda, cativo. Dígame, Yolanda, ¿qué se acuerda de la clase anterior? We answered uh, several questions ajá, uh, ajá. about uh, pets, uh -huh. uh, the last book we read, ajá, uh, ajá. Um, if we like to cook. Uh -huh, uh -huh. Uh, what kind of favorite food? Uh, no, I don't know. Uh, the favorite food, we uh -huh. like it. Uh -huh. Uh -huh. Yes. <laughs> correct, uh, correct. Et cetera, et cetera. <laughs> okay, excellent, excellent. Good job, Adriana. Eh, ¿Qué más se acuerda? Uh, good job, Yolanda. ¿Qué más se acuerdan de la clase anterior? A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Quién me puede decir el alfabeto? ¿Quién me puede decir el alfabeto? ¿Ah? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q R S T U V W X Y N Z. Now you, now I know my A B C. <laughs> now you could. Next time, sing next me. time. <laughs> won't you sing with me? Uh -huh. Next time, won't you sing with me? Uh -huh. Correcto, correcto. Okay, good job. Very good, Victor. Good work. Okay, guys. Uh, now, what we're going to do, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a empezar con la conversación. Okay. La conversación eh, está basada en básicamente poder identificar eh, co cosas comunes. ¿Ok? Are you ready? Estamos trabajando en la sección 2.0, Lesson Objective. By the end of this class, you will become familiar with common object languages that people have in their bags. Al final de esta clase, ustedes van a familiarizarse con lenguaje de objetos 
comunes que las personas llevan en sus bolsos. Repeat, please. What's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? All right, ahí dice que tienes en tu bolsa. Repeat, an address book. An address book. Estoy leyendo de acá, donde dice an address book. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. A CD player. A CD player. A cell phone. A cell phone. Keys. Keys. Camera. Camera. Okay. Quiero que noten que hay unas que tienen a y hay otras que tienen an. Y hay otras que no tienen ni a ni an. ¿Quién me puede decir en qué situación voy a usar el a? ¿En qué situación? Voy a usar el a. La situación. ¿Cuándo uso el a? If nobody can answer, I could answer you. Okay, go ahead. Uh, we use a when when the word starts with a consonant. We use n when the word that follows it starts with a, with a vowel. Correct. Correct. Can you give me an example? Like, uh, for example, an apple. An apple, una manzana. All a right. chair. A chair, una silla. All right. Y cuando, y cuando no voy a usar nada, no voy a poner ni a ni an. Um, that's a new one to me. <laughs> Ah, ok, ok. So, eh, quiero que pongamos atención a la pronunciación, guys. En este caso, no, eh, no se trata eh, sobre si es vocal o si es, eh, no se trata si la palabra es vocal o si es consonante. Okay. No, no se trata de eso, se trata del sonido que la letra produce. Ok. Do you understand? Yes, yes. Ok. ¿Cuándo voy a usar el A? ¿Cuándo vamos a usar el A? Uh. Um, ah, ok. Cuando es sonido, no letra consonante. Cuando es sonido consonante. Ok. Con el sonido consonante, ok. Por ejemplo, si yo te digo la palabra MP3. MP3. E, E. MP3. ¿Qué sonido, qué sonido produce la, la palabra? MP3. MP3. ¿Qué sonido hace la letra M en este caso? ¿Consonante o vocal? M. Vocal. M, vocal. Muy bien, Adriana. So, voy a decir a mp3 o voy a decir an mp3. ¿Cuál voy a decir? MP3. Very good. An mp3. Aunque es una consonante, sin embargo, el sonido que está produciendo es e. So, la pronunciación es m. M 
MP3. So, yo voy a decir an MP3. Ahora, si yo te digo la palabra, por ejemplo, monkey, mono, M-O-N-K-E-Y, monkey. ¿Qué voy a decir? A monkey o an monkey? Ah. A monkey. A monkey. A monkey. A monkey. Porque aquí, en este caso, no dice M monkey, sino que dice monkey. So, la pronunciación es consonante. Ok, ahora si yo te digo, por ejemplo, una hora. Hour. ¿Qué sonido escucha? Hour. An hour. An hour. Porque la pronunciación es a, hour. Pero si yo te digo, por ejemplo, casa, house. House. Puede decir an house o a house. A house. A house. Ok. So, usted lo que tiene que hacer es ponerle ojo, no a la letra, a la, al sonido que la letra produce. Si, si produce un sonido vocal, usted le pone an. Si le produce un sonido consonante, usted le pone a. Ok, y esto es para todos los singular nouns, los nombres singulares. Vaya, pero si yo te digo, por ejemplo, MP3, en plural, MP3s, ¿qué le vas a poner? ¿An o A? No, nada, porque está en plural. Si yo te digo monkeys, ¿sí? ¿qué le vas a poner? ¿A o an? A monkeys. ¿Qué le vas a poner? Monkeys. Nada. Nada. ¿Por qué? Está en plural. Porque está en plural. Está Excelente. En plural. Si yo te digo hours, ¿qué le vas a poner? A o an. Nada. 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 ¿Por qué? Plural. Está plural. Si yo te digo houses, ¿qué le vas a poner? A house o an house. Nothing. Nothing. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Plural. Sí. Esta es plural. plural. Ok, excelente. Questions, questions. Ok. Ahora lo que usted va a hacer es aquí abajo usted va a darme cinco ejemplos. Ok, con este vocabulario. A camera. Keys. A cell phone. Ok. So, básicamente lo que usted va a hacer es, se va a ir acá, a la discussion forum. Cell phones. Donde okay. dice title. Usted le va a poner, what's in your bag? What's in your bag? Right. Que es la pregunta que está acá. What's in your bag? Mm -hmm. Usted va a escribir acá. What's in your bag? Con la pregunta. En el, en el título, porque ese es el tema. Después, usted va a venir aquí abajo y le va a poner, por ejemplo, number one. Y va a escribir la pregunta. What's in your bag? Y después va, va, va a responder, va I have a cell phone. Tengo un cell phone. Boom. Number two. What's in your bag? Y de ahí usted va a escribir, I have a camera. Y ahí sí se sucesivamente usando este vocabulario en el audio. Cuando termine, le va a dar Submit. Questions, questions. Questions, Adriana, questions. Mario, questions. Carlos, questions. Astrid, questions. No. Ok, vamos a trabajar en parejas cinco minutos. Todos tienen que escribirlo en su propia plataforma. Los que no tienen acceso, lo puede escribir y ir en su libreta y después pasarlo a la plataforma. Pero todos lo tienen que hacer en la plataforma. Sí, mira. Lo, lo, ¿Y qué es lo que voy a decir aquí? No, que okay, what's in your bag. 
Ok, let's go, let's go. Es, tienen que entrar eh, a las... A las... Eh, eh, tienen que entrar a la sesión privada. Victor, no veo que ha entrado. Victor, Victor. Teléfono. Va. O sea, ahora me... lo hacemos en el cuaderno. Ok. Ok. One question. What's in your, what's in your bag? Yes. I have a camera. Ok. What, what's in your bag? I have a money. Money. Uh -huh. What's in your bag? Sorry. What's what's in your bag? I have a computer. Com oh, PC. Right. Computer. Computer. Computer, sorry. Computer. Computer. It's okay. Computer. 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 Okay. Computer. What's in your bag? I have a computer. Okay. What's in your bag? I have a computer. Okay. What's in your bag? I have a pencil. Okay. What's in your bag? I have um a book. Yes. What's in your bag? I have a uh, t-shirt. Okay. What's in your bag? Um, I have um, a nap, no. What is it in English? Libreta. Notebook. Pero en este caso okay. es sería address book. Address book. Address book. Okay. I have a address address book. An address book. An address book. Hi, ¿estás solo? Yes. Okay. Es, lo vamos a poner María aquí en el tres. María y Alexis Jiménez en el tres también. Okay. Ok, ya van, a, ya van a ingresar, tranquilo. Ya vi. Bueno. Ok, no veo que entre. Por decirte, I have a question. Question. Yo tengo una pregunta. I have an Aquí habría que averiguar si había okay, que... Ok, guys, eh, sorry, yo sé que no han terminado. Yo sé que todavía están trabajando. Sin embargo, tenemos que continuar. Así que si no terminó, le queda de tarea. Ok, 
now we're going to look at the next activity. Bueno, les voy a dar tres minutos más porque veo que han ingresado varios. ¿Quiénes van entrando ahorita mismo? ¿Quiénes acaban de entrar? Alexis Jiménez. ¿Quién más acaba de entrar? María Pe Pedrina acaba de entrar. Ok, ya los vamos a incorporar con otra pareja. Hi. Yo estaba adentro, lo que pasa es que por problemas de mi conexión eh, me, salí, me salí prácticamente y me volví a ingresar. Ok, está bueno. Ya lo vamos a poner en parejas. Vámonos. Eh, no escucho que están practicando. Eh, solo escucho Ajá, silencio. What's in your bag? What's in your bag? I have a book. Um, uh, what's in your bag? I have a. I have a telephone. Glasses or glasses. Okay. What what's in your bag? I have a cell phone. What's in your bag? I have a sunglasses. What's in your bag? I have an apples. What's in your bag? I have a watch. What's in your bag? I have a keys. Hi, uh, I repeat. I repeat. What's in your bag? I have. Teacher, I can say back. back. Uh huh. You can say bag or book bag or backpack. What is the correct pronunciation? 
a book, ba. book bag or backpack? Back, back, no me sale. Back. Book bag or backpack? Backpack. Mm -hmm. <laughs> backpack. Backpack. Uh -huh. Backpack. Backpack. Mm -hmm. Backpack. What is what's in your backpack? I have a cell phone. What's in your backpack? I have a sunglasses. What's in your backpack? I have a sunglasses or I have sunglasses. Okay, because it's plural. That's right, because it's plural. 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 Okay. Your turn, Susanna. What is your bag? I have a phone. What is your bag? I have a book. What is in your bag? I have a telephone. What in your back? I have a blouse. What in your back? I have a blouse. Okay. What's in your backpack? I have a cell phone. What's in your backpack? I have some glasses. What's in your back backpack? I have a keys. No, I have a keys, no. No. No, porque es plural. Acuérdese que si es plural, no lleva a. Mm -hmm. I have keys. I have keys, very good. I have keys. What's in your backpack? I have an apples. An apples? No. No. Porque está plural, está diciendo apples con S. Apples. So, si va a decir apple, apple. con mm -hmm. S, ya, apple. Ya, ya es plural. Ajá, si es singular, si mm -hmm. va a decir an apple. I have an apple. Mm -hmm. What's in your backpack? Ok, guys, yo sé que todos no han terminado. So, eh, los que no han terminado, le va a quedar de tarea. Now, what we're going to do next is we're going to be looking at section 2.2, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. This and these. Por favor, saque su libreta. Y su lapicero para que apunte. In order to understand the concept of this, hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use 
these that spell out T H E S E whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, en esta parte lo que vamos a hacer acá and listen to a quick vamos a practicar esta conversación que está aquí acá. Repeat please. Wow. What's this? Wow. What's, what's this? this? Wow. What's this? Wow. wow. What's, what's this? this? Right. Ahí dice, wow, ¿qué es eso? It's a camera. Audio? It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Cool. Oh, cool. Thank you, Helen. Thank, Thank you, you Helen. Helen. It's great. It's great. It's great. It's great. You're welcome. You're, You're welcome. welcome. Now, open this box. No. Um, open this box. 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 Okay. Uh, what are these? Okay. Okay. What are these? They are earrings. They are earrings. earrings. Oh, they're interesting. Oh, they're, they're interesting. interesting. Thank you, Rex. Thank you, Rex. Thank you, Rex. They are very nice. They are very nice. They are very nice. They are very nice. Okay. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la pronunciación o el significado de una de estas preguntas? Yes. yes. Uh, how do you... Uh, no, I don't know. Pronounce uh, kiss. Ah, kiss es como kiss. Solo que kiss es como con S. Kiss. Mm -hmm. Y keys es como que más cantadito. Y como okay. Kia. Keys. Como cuando tú dices Kia. Solo que en vez de decir Kia, tú dices keys. You're welcome. Oh, cool. Thank you, Helen. Uh -huh. Ok, vamos a practicar la conversación. Cinco minutos. Eh, si la puede preguntar. Practicar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, las veces que usted pueda. Entre más lo practica, más natural le va a salir. Vamos a tener cinco minutos para trabajar en pareja y después continuamos.
What is? Uh -huh. How? What is? Wow. What is? Wow. ¿Qué es eso? Uh -huh. It's a camera. It's a camera. Uh -huh. Correct. Mm -hmm. It's a camera. It's a camera. Oh. Oh, cool. Oh, Thank cool. You. Como. Ok, cool, ten como, hey, qué grandioso, gracias. Oh, cool, thank you, Helen. Thank you, Helen. It's great, it's great. It's great, como esto está grandioso. Ajá. Uh -huh. You're welcome. You're, uh, you're welcome, uh-huh. You're welcome. Uh, now, open this book. book. Now, open this box. Open this box, uh -huh. Okay, now, now que, open this box. O sea, como que abren esa caja. Oh, now open this box. Que abre la caja. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Y después dice, okay, you, what are this? You are what interesting, como algo interesante, algo así. Okay, you what are this? What are this? Uh -huh. You are what, what are this? Como que es esto? Uh -huh. Luego dice their cowings. They cowing. They cowings. Cowing. Ah, earring. No, it's earring. Cowings. Cow Coring. Uh, earrings. 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 That's right. Earrings. Now open this box. <laughs> okay. Mm, what are these? They earrings. Others. Oh, interesting. Thank you, Rex. They're very nice. All right, all right, ladies and gentlemen. Welcome. Yo sé que no han terminado, guys. Sin embargo, we got to continue because we got more activities that we got to finish. So, si no terminó, eh, le quedó de tarea. It, now, what I would like for everybody to do is uh, now we are going to go, nos vamos a ir acá, abajo, en el discussion forum aquí, y van a escribir eh, una conversación similar a la que estamos viendo acá. Ok, en vez de, usted le puede cambiar el vocabulario, por ejemplo, en vez de poner... Eh, En vez de poner, por ejemplo, camera, usted puede poner cell phone o tablet o iPad o plasma o smart TV. Eh, en vez de poner Helen, usted puede poner, eh, digamos, Jessica o Brenda o Kelly o whatever. Eh, en vez de ponerle box, le puede poner, por ejemplo, book bag book bag. ¿Verdad? En vez de ponerle earrings, aritos, eh, le puede poner pulsera. Por ejemplo, eh, bracelet. En vez de ponerle interesting, le puede poner, por ejemplo, beautiful. Beautiful. Ok, la idea es que siempre con la misma conversación pero cambiarle. En vez de Wendy, le puede poner, por ejemplo, eh, Adriana. 
En vez de Helen, le puede poner Monica. Ok. En vez de Rex, le puede poner Yolanda. Ok. No importa si es mujer o hombre. Lo, lo importante es que use su creatividad y el vocabulario que ya más o menos puede usar. Y vamos a escribir la conversación acá. Y ustedes le van a poner Party Conversation. El título va a ser Party Conversation. Ok, preguntas. What is the title? Uh, the title is title. Party Conversation. Party Conversation. Así se lo voy a escribir. Party Conversation. Ahí está. En el grupo del Zoom. En el chat del Zoom. Preguntas. Somebody, one body, two body, nobody, anybody ask me a question. Somebody give me a question. Does anybody have a question at this moment? ¿Qué van a hacer, George? Eh, vamos a hacer una conversación similar a la que acabamos de practicar. Uh -huh. es utilizando, bueno, vamos a cambiar algunas palabras, uh -huh. como los ejemplos que usted nos daba. Correct. Y también los, no, los nombres. Creo que podemos utilizar nuestro, los nombres de, de, de nuestros compañeros. That is correct. Y, uh, y el título sería Party Conversation. Party Conversation. Party people. Party people. We get it jumping. We get it thumping. Party people. Hmm. All right. Let's go. Let's go. Let's go. Hello, Maria. Hello, Antonio. Veo que no entraron a la clase de la privada. Oh, hola. No. Hola, Antonio Beltrán. Veo que no entraron a la sesión privada. ¿Qué le pasó, Antonio Beltrán? Entró. María Pedrina. ¿Qué hace María Pedrina? ¿Estás allí? Estoy en la plataforma. Excelente. Pero no estamos con nadie. No. 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 There... Pudiera ser. Yeah. Okay. Or, okay. So, sigamos si quiere igual así como está ahí para que practiquemos más la pronunciación. Bye, sir. Mm -hmm. uh, oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Or here is. Okay. What? Whoa. What this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. How oh, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. This is great. You're welcome. Now, uh, now open the, this box. Uh, okay. Uh, what are these? They're cursing. 
they in Okay, they are mm -hmm. They are current Hearing 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 Oh, they interesting Thank you, Rex. They very nice. How what? How what? This? Wow. Wow. What this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Salem. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, um, what are these? They even. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. How yeah. was this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. This is great. You're welcome. Now open this box. Okay. Um, what are these? They're current? Even? They're? They? They're? They? They're earrings. Earring. Mm -hmm. Oh, they interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Repeat. Yes. Okay. How was this? Wow. What this? How was wow. no. this? No. Solo. Wow. 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 Como wow. asombrada? Wow. Yes. What Whoa. this? What uh -huh. this? Okay. It's Whoa. a camera. It's a camera. Yes. Yes. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Cool. Mm -hmm. Cool. Okay. Thank you, Helen. It's great. Thank you, Helen. This is great. It's great. It's it, great. It's great. Yes. You're welcome. Now open this box. Darwin? Hi, Monica. All right. Hello, Monica. How are you? How are you? <laughs> Hello. Very fine. Very fine. <laughs> ok, bienvenidos, guys. Yo sé que todavía no habían terminado. Estaba viendo y veía que todavía seguían practicando. Sin embargo, vamos a continuar. Ahora, eh, en esta actividad vamos a ver las imágenes. Eh, vamos a ver aquí donde dice Keys. Aquí CD Player. Look back. Watch, cell phone y sunglasses. So usted lo que va a hacer acá es ver la imagen. Identificar lo que es. Por ejemplo, number one. What's this? What's this? It's a keys. Very good, Adriana. It's a CD player. It's a number two. Number two, y aquí está number two. Okay, la número uno es el ejemplo que, que vimos arriba. Este que dice... Dice, what are these? They are keys. ¿Qué son estos? Son llaves. So, esa es la número uno. Number two, it's a CD player. 
Okay, number three. What are these? Very good, Monica. What are these? They're backpacks. Number four. What's this? It's a watch. A watch. Very good. It's a watch. Finish. Correct. Number six. What this. Is, is this? this. Correct. What this is, is this? It's a cell phone. A cell phone. Number six. What are these? They are sunglasses. They are sunglasses. Perfect. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with B. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formar preguntas interrogativas con respuesta sí, no, y preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Listen, please. E plus subject plus complement. Hey everyone, in this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. <sighs> Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Or to be plus this or in this case could be these plus some kind of complement so verb to be plus subject plus complement in this case we want to say that the subject is uh, this or these so let's try to make some examples as you can see on the screen the example is this your wallet? We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this, the complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen are these your keys? 